Hi students, today we are going to study Diabetes Insipidus, that is Prameha. What is Prameha? It is Thyroid Gland. Prameha is the glucose in the same way. In this class, we have studied the glucose in the same way. We have studied the same way. We have studied the glucose in the same way. This is what we have studied in the same class. But what is the question of the glucose in the same way? That is the question of the glucose in the same way. Now, let's go to the same way. 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 Prameha. Diabetes mellitus ini apa yang pernah beri? Adakah anda apa yang pernah saya mengenai barangnya? Diabetes mellitus. Ia diabetes mellitus. Adakah itu? Pramaya rogat til. Inda mana? Ia pramaya rogat ini adalah karena. Pramaya rogat ini adalah perdana perta karena glukosa ini adalah alamu kuda. Adakah itu? Glukosa ini adalah alamu kuda yang lain itu adalah karena glukosa ini adalah alamu rektil til. Ibu bapa muda itu mesti pada 70 to 110 miligram ini mungkin lebih dari kita sama itu. Insulin itu ulipah dan yang dah oke ya na, korai ke ya na. Insulin ni ada lagu kos ini ada buku korak ke anda tu. Insulin ulipah dan yang korai itu. Insulin ulipah dan yang korai ni gaya ni al, yang dah sampai ke anda tu. Insulin ulipah dan yang korai ni ada ni file mai tu glu kos ini ada buku kodi ni lakukan awas sehir ana glu kos ini ada buku korai ni lya. Anggane tu resah aja ni bannal glu kos ini ada buku korai ke ana megil, awal dah hari bijari ke ana. Insulin itu ni bijari kan? Paksa insulin ni ulipah dengan anak kan ni lya. Awal itu sahaja ni til glukos ini ada alamu kurunno. Awal itu asyik ane ya dar tu til. Nama ke prameh itu lek naik kan ada. Ini urip wkti prameh itu ogi ane nda parane gil. Saderan ane alamu erubat mudah nuti pada seventy to one ten milligram. Paksa urip wkti prameh itu ogi ane nda parane gil. Prabada paksa ane til glukos paksa ane til Mumbai nama alamu glukos ini alamu perisodi kena. Prabada paksaan itu ni mumbai glukos ini ada alamu. Ia dar tadil ayubat mudah nuci pati. Pada prabada paksaan itu ni mumbai rakta perisodan ada tu kaya. Aa wkti ada glukos ini ada alamu nuci iribatte aar milligram ini mungkin lek poitun dengil. Perih wkti ada glukos ini ada alamu nuci iribatte aar one twenty six milligram ini mungkin lek ana glukos ini ada alamu dengil. Aa wkti perih prameh herogi ana. Nuci iribatte aar milligram ini mungkin lek ana dengil. Aa wkti perih prameh herogi ana. Abum perih wkti epon nama ke Pramaya rogi yang anda perayaan, a person with diabetic mellitus. Pramaya ham diabetic mellitus. A person with diabetic mellitus. That we can say that person is diabetic when his that his body is the glucose level is above 126 milligram before the breakfast. Adakah ini ekte dale glukos ini ada alamu? Nuci iribatti aar miligram ini mungkin lelana glukos ini ada alamu. Angan ini engkel matra me aar wkti uru premeh herogi ana na perhan saliku. Okay. Eni ini gatte dale endok ke perbshnengal ana deh ini sehiri dale nama ke kanan sadikuga uru premeh herogi ede sehiri dale kana perdana endok ke ana. Endok ke perbshnengal ana dauga. Unni wisapa ana. Shakta maay wisapa. Daham. Shakta maya daham. Aduh boleh. Ida kira, kuda kuda ini lama mutra shanga. Mutri kaya ni kena tuhni kundi dia. Apa mune lakshana ngalana? Frequent urination, thirst, hunger. Ido kaya na symptoms of diabetic insipidus. Ini karena low production of insulin. Reasons low production of insulin or malfunctioning of insulin. Perwarti kini lelai insulin, alenggil perwarta na, alenggil ulipah dana koraya. Ida ana. Ida ini jenis election anggal endok iya nanda jowisha nenggal ko parayam. Wishapu, daham, kuda kuda ella mutra, asyanga. Thirsty hunger, frequent urination. Okay. Abah karena am election am, yedo hormon inde abah mula awan. Ina lade premeham. Okay. Adit ada itu, nampuk beri kian ala lade. Pradana pateri grandi. Manusia sehari tilai pradana pateri grandi ana. Thyroid grandi. Nah, malah itu sahaja, kan? Nah, kita nanti pun orang ni lihat, kepala anak ni lihat, thyroid ini perbshnam, nama kita kanan perut nanda. Inda ane thyroid ini kerindu. Nama kita dah, ini ada bagat. Ingal ke kanan sahdi kum thyroid ini setanam, ada pumbati ada angkudi, thyroid ini kerindu, para thyroid ini kerindu, milik kita nanda. Nama kita kalau tinde thay bagat orang ni lihat, thay bagat thay itu, ada butterfly shape pun ada desh madin. Pumbati ada angkudi, thyroid ini kerindu, setuju je, no. Thyroid grandi, anak, nama kita pelajari. Nada thyroid grandi, aku rujuk cek. Waktu mana itu mana sila kam? Indaan. What is thyroid gland? Situated. Da. 
ബിലോ ദിന് ബിലോ എന്ന് പറയാം ജസ്റ്റ് ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയെ കാണാം ഷേപ്പ് ബട്ടർഫ്ലൈ ഷേപ്പ് ഏകദേശം പൂമ്പാറ്റയുടെ ആകൃതിയിലാണ് ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാനാവും തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ രൂപം എവിടെയാണ് അത് മറച്ചിടുകയാണ് പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ രൂപം കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് ഹോർമോണുകൾ തൈറോക്സിൻ കാൽസിറ്റോണിൻ തൈറോക്സിൻ കാൽസിറ്റോണിൻ അപ്പൊ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പേര് രണ്ട് ഹോർമോണുകളുടെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം തൈറോക്സിൻ കാൽസിറ്റോണിൻ തൈറോക്സിൻ കാൽസിറ്റോണിൻ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത എപ്പോഴും ഓർത്തെടുക്കേണ്ട എക്സാമിന് സാധാരണ ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് ഹോർമോണുകൾ തൈറോക്സിൻ കാൽസിറ്റോണിൻ തൈറോക്സിനും കാൽസിറ്റോണിനും ഇവ രണ്ടും കൂടി ചെയ്യുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് തൈറോക്സിൻ ചെയ്യുന്ന ധർമ്മം എന്താവാം കാൽസിറ്റോണിൻ ചെയ്യുന്ന ധർമ്മം രണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ധർമ്മങ്ങളാണ് ഒരു അമ്മയുടെ കുഞ്ഞാണെങ്കിലും രണ്ട് ധർമ്മങ്ങളാണ് ഡൂയിങ് ഡിഫറെന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് രണ്ടെണ്ണമെങ്കിലും തൈറോക്സിനും കാൽസ്റ്റോണെങ്കിലും രണ്ടും ചെയ്യുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്താ ധർമ്മം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന തൈറോക്സിൻ ചെയ്യുന്ന ധർമ്മം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എനർജി ഊർജോൽപാദനം നല്ല എനർജറ്റിക് ഊർജോൽപാദനം സാധ്യമാക്കുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന തൈറോക്സിനാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എനർജി സെക്കൻഡ് വൺ റൈസ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് മെറ്റബോളിസം റൈസ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് മെറ്റബോളിസം ഉപാപചീയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അളവ് നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആന്തരികമായി നടക്കുന്ന ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുക റൈസ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് മെറ്റബോളിസം ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുക ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ആക്സിലറൈറ്റ് കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കണം ആക്സിലറൈറ്റ് ദ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ ജോറിംഗ് ഇൻഫൻസി ആൻഡ് ഫീറ്റൽ സ്റ്റേജ് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫൻസി സ്റ്റേജിലും ഫീറ്റൽ സ്റ്റേജിലും ഭ്രൂണ വളർച്ചയിലും ശൈശവത്തിലും ഭ്രൂണ വളർച്ചയിലും ശൈശവത്തിലും ഡ്യൂറിംഗ് ഇൻഫൻസി ആൻഡ് ഫീറ്റൽ സ്റ്റേജ് ആക്സിലറൈറ്റ് ദി ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ മസ്തിഷ്ക വളർച്ച ഭ്രൂണ വളർച്ചയിലും ശൈശവത്തിലും മസ്തിഷ്ക വളർച്ചയും വികാസവും സാധ്യമാക്കുന്ന ധർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന തൈറോക്സിനാണ് അപ്പം മൂന്ന് ധർമ്മമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആദ്യം മലയാളത്തിൽ കേൾക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഊർജോൽപാദനം ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുക മൂന്ന് ഭ്രൂണ വളർച്ചയിലും ശൈശവത്തിലും മസ്തിഷ്ക വളർച്ചയും വികാസവും സാധ്യമാക്കുക നാല് കുട്ടികളിലെ വളർച്ച കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയെ നിയന്ത്രിക്കുക നാല് ധർമ്മങ്ങളാണ് റെഗുലർ ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ അപ്പൊ ഇനി ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എനർജി റൈസ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് മെറ്റബോളിസം ആക്സിലറൈസ് ദ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ ഡ്യൂറിംഗ് ഇൻഫൻസി ആൻഡ് ഫീറ്റൽ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ചിൽഡ്രൻ റെഗുലർ ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ധർമ്മങ്ങളാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ചെയ്യുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ ഇനി തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ഹോർമോൺ ആയിരിക്കുന്ന തൈറോക്സിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ രോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിക്ക് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന തൈറോക്സിൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോർമോണാണ് ഈ ഹോർമോണിന്റെ അഭാവത്തിൽ വരുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാം അതിൽ ഈ രോഗത്തെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്നും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്നും പറയും തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ അഭാവത്തിൽ വരുന്ന രണ്ട് രോഗങ്ങളാണ് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും കൂടിയാൽ പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം കുറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്നും ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്നും പറയും തൈറോക്സിൻ ഉൽപാദനം കൂടുന്ന അവസ്ഥ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം കുറയുന്ന
എന്നാൽ മുതിർന്നവരിലാണെങ്കിൽ ആ ഒരവസ്ഥയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മിക്സഡിമ ക്രിറ്റനിസം മിക്സഡിമ എന്താണ് ക്രിറ്റനിസം എന്താണ് മിക്സഡിമ ക്രിറ്റനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് കുട്ടികളിലാണ് ലോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് തൈറോക്സിൻ ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ഡ്യൂറിംഗ് ഇൻഫെൻസി ആൻഡ് ഫീറ്റർ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയാം ലോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് തൈറോക്സിൻ തൈറോക്സിൻ ഉൽപാദനം ക്രിറ്റനിസം ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ക്രിറ്റനിസം ലോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് തൈറോക്സിൻ ഡ്യൂറിംഗ് ഇൻഫെൻസി ആൻഡ് ഫീറ്റർ സ്റ്റേജ് ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ്സ് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് മെന്റൽ റിട്ടാഡേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗ്രോത്ത് മീൻസ് വാട്ട് വളർച്ച മുരടിച്ചു പോവാം കുട്ടികളിലെ വളർച്ച മുരടിച്ചു പോവുകയും മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷനും ബുദ്ധിമാന്ദ്യവും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഹോർമോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോൺ ആണ് തൈറോക്സിൻ തൈറോക്സിന്റെ അഭാവമാണ് ക്രിറ്റനിസം കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ ക്രിറ്റനിസം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് മന്ദതയും വളർച്ച മുരടിക്കലും ഭ്രൂണ വളർച്ചയിലും ശൈശവത്തിലും തൈറോക്സിൻ ഉൽപാദനം കുറയുന്നു അങ്ങനെ കുറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നമാണ് മന്ദതയും വളർച്ച മുരടിക്കലും ആ ഒരു അവസ്ഥയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രിറ്റനിസം ക്രിറ്റനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോ ആണോ ഹൈപ്പർ ആണോ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ആണ് തൈറോക്സിൻ ഉൽപാദനം കുറയലാണ് ഇനി മുതിർന്നവരിൽ തൈറോക്സിൻ കുറയാറുണ്ട് ചിലർ ചില രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ സാധാരണയാണ് മുതിർന്നവരിൽ തൈറോക്സിൻ കുറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്നാലും പറയും തൈറോയിഡ് ആ തൈറോയിഡ് ആണ് ആക്ച്വലി മുതിർന്നവരിൽ തൈറോക്സിൻ ഉൽപാദനം കുറയുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മിക്സഡിമ മിക്സഡിമ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും മിക്സഡിമ മിക്സഡിമയിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് മിക്സഡിമ ബാധിച്ച് തൈറോക്സിൻ ബാധിച്ച് അല്ലെ സോറി തൈറോക്സിൻ ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞ ആ ഒരു ഘട്ടം തൈറോക്സിൻ ഇല്ലാത്ത ഘട്ടം ആരിൽ മുതിർന്നവരിൽ ആ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് മിക്സഡിമ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു മുതിർന്ന വ്യക്തിയിൽ മിക്സഡിമ ബാധിച്ച വ്യക്തിയിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് കുറഞ്ഞ ഉപാപച നിരക്ക് ഉപാപജി നിരക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ആന്തരികമായി നടക്കുന്ന മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ലോ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉപാപജ നിരക്ക് ലോ മെറ്റബോളിസം ഉപാപജയ നിരക്ക് കുറയും ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഉപാപജയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറയും രണ്ട് സ്ലഗ്ഗിഷ്നസ് ഒരു മന്ദത അനുഭവപ്പെടും സ്ലഗ്ഗിഷ്നസ് മന്ദത തേർഡ് വൺ ഇൻക്രീസ് ബോഡി വെയ്റ്റ് ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം കൂടും മെറ്റബോളിസം കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം നന്നായിട്ട് കൂടും ശരീരഭാരം കൂടുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു ഫോർത്ത് വൺ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം ഉയർന്ന രക്തമർദ്ദം കൂടും ഉയർത്ത ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ദി ബോഡി ടിഷ്യൂസ് ശരീര കലകളിലൊക്കെ ചില വീക്കം അനുഭവപ്പെടുക ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ബോഡി ടിഷ്യൂസ് ശരീര കലകളിലൊക്കെ വീക്കം അനുഭവപ്പെടുക അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിൽ മിക്സഡിമ ബാധിച്ചവരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ അതായത് മുതിർന്ന വ്യക്തിയിൽ അഡൾട്ടിൽ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുന്നത് ലോ മെറ്റബോളിക് റൈറ്റ് സ്ലഗ്ഗിഷ്നസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബോഡി വെയ്റ്റ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ബോഡി ടിഷ്യൂസ് കുറഞ്ഞ ഉപാപച നിരക്ക് മന്ദത അനുഭവപ്പെടുക ശരീരഭാരം കൂടുക അതുപോലെ തന്നെ ശരീര കലകളിൽ വീക്കം അനുഭവപ്പെടുക ഇത്രയും ലക്ഷണങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എവിടെ കാണുന്നത് മിക്സഡിമയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ അപ്പം ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസത്തിൽ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് തൈറോക്സിൻ ഉൽപാദനം അമിതമായാൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈ മെറ്റബോളിസം മെറ്റബോളിസം ഉപാപജയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിരക്ക് വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഉപാപജയം കുറയുന്നു ഇവിടെ ഉപാപജയ നിരക്ക് വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഹൈ മെറ്റബോളിസം എക്സസൈവ് സ്വെറ്റിംഗ് അമിതമായിട്ടുള്ള വിയർപ്പ് ശരീരത്തിൽ അമിതമായ വിയർപ്പ് രൂപപ്പെടുക അതുപോലെ തന്നെ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഹൈ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടുകയാണ് ഹൃദയസ്പന്ദന നിരക്ക് കൂടുന്നു ഡിഗ്രീസ്ഡ് ബോഡി വെയ്റ്റ് ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാരം കുറയുന്നു ശരീരഭാരം കുറയുകയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇമോഷണൽ ഇംബാലൻസ് വൈകാരിക പ്രക്ഷുബ്ധത ഇത്രയും മാറ്റങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എവിടെ സാധ്യമാവുന്നത് എവിടെ നടക്കുന്നത് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം തൈറോക്സിൻ ഉൽപാദനം ഒരു വ്യക്തിയിൽ തൈറോക്സിൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഹൈ മെറ
ഇനി തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഹോർമോൺ ഉണ്ട് ആ ഹോർമോണിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാം കാൽസിറ്റോണിൻ തൈറോക്സിനെയും കാൽസിറ്റോണിൻ തൈറോക്സിൻ്റെ ധർമ്മമാണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പേ നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി അറിയണം ഗോയിറ്റർ എന്താണ് ഗോയിറ്റർ ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൈറോക്സിൻ രൂപപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ തൈറോക്സിൻ രൂപപ്പെടണമെങ്കിൽ ആയഡിൻ അത്യാവശ്യമാണ് അയഡിൻ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയഡിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പം തൈറോക്സിൻ രൂപപ്പെടണമെങ്കിൽ ആയഡിൻ വേണം ആയഡിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ തൈറോക്സിൻ രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരും ആ സാഹചര്യത്തിൽ എക്സസീവ് എൻലാജ്മെൻ്റ് ഓഫ് ദി തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ടു ഓവർകം സച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഹോമോൺ ലൈക്ക് ദിസ് തൈറോയിഡ് തൈറോക്സിൻ തൈറോക്സിൻ പോലത്തെ തൈറോക്സിൻ രൂപപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് അമിതമായിട്ട് വലുതാവുന്ന ഒരവസ്ഥ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ഇൻ ദ ഡെഫിഷ്യൻസി വെൻ ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ആയഡിൻ ആയഡിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ ഇൻ ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ആയഡിൻ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് എൻ ലാജിങ് എക്സസീവ്ലി ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഗോയിറ്റ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആയിരിക്കുന്ന തൈറോക്സിൻ രൂപപ്പെടുത്താൻ ഐഡിൻ അത്യാവശ്യമാണ് ഐഡിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി അമിതമായി വലുതാവുന്നു തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി അമിതമായി വലുതാവുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് എൻ ലാജിങ് എക്സസീവ്ലി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ടു ഓവർകം സച്ച് സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഹോർമോൺ അമിതമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൈറോക്സിൻ ഉൽപാദന ഉൽപാദിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം എന്ന നിലയിലാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി അമിതമായിട്ട് വലുതാവുകയാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് എൻ ലാജിങ് എക്സസീവ്ലി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഹോർമോൺ ലൈക്ക് തൈറോക്സിൻ തൈറോക്സിൻ പോലത്തെ ഹോർമോൺ രൂപപ്പെടുത്താനാണ് പക്ഷെ അത് സാധിച്ചു കൊള്ളണം എന്നില്ല എന്തായാലും തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി വലുതാവുന്ന ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി വലുതാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പറയുന്ന പേരാണ് അവരവസ്ഥയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗോയിറ്റർ ഓക്കെ എപ്പോഴാണ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ആയഡിൻ ആയഡിൻ്റെ അഭാവത്തിലാണ് ഇങ്ങനൊരവസ്ഥ വരുന്നത് ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുന്നത് ഓക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹോർമോൺ ആണല്ലോ കാൽസിറ്റോണിൻ തൈറോക്സിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു അതുമൂലമുള്ള രോഗങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കാൽസിറ്റോണിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് കാൽസിറ്റോണിൻ ചെയ്യുന്നത് കാൽസിറ്റോണിൻ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഹോർമോൺ ആയിരിക്കുന്ന കാൽസിറ്റോണിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അളവ് നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ള ധർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കാൽസിറ്റോണിനാണ് എങ്ങനെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലെ ബ്ലഡിൻ്റെ നോർമൽ ലെവൽ സോറി കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ നോർമൽ ലെവൽ നയൻ ടു ലെവൻ മില്ലിഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് മില്ലിഗ്രാം ആണ് ഒരു ശരീരത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ രക്തത്തിൽ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ സാധാരണ നോർമൽ ആയിരിക്കുന്ന ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ടു ലെവൻ മില്ലിഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ എങ്കിൽ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ കാൽസിറ്റോണിൻ കടന്നു വരുന്നു മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥിയും കൂടി നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടാനുണ്ട് തൈറോയിഡ് കഴിഞ്ഞു പാര തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് അനദർ ഹോർമോൺ കോൾഡ് പാരാ ഹോർമോൺ പാരാ ഹോർമോൺ പാരാ ഹോർമോൺ പാരാ ഹോർമോൺ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി അല്ല സോറി കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് ഏത് സമയത്താണ് ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് മില്ലിഗ്രാം ആണ് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ സാധാരണ അളവ് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്ന സമയത്ത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി കാൽസ്റ്റോണിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു കാൽസ്റ്റോണിൻ വന്നിട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് രക്തത്തിൽ നിറയെ കാൽഷ്യമാണ് ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് മില്ലിഗ്രാമിന് മുകളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്നിന് മുകളിലേക്ക് കയറി കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് അപ്പം കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കണം എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം കാൽസിറ്റോണിൻ വന്ന് രക്തത്തിൽ കാണുന്ന കാൽഷ്യത്തെ മുഴുവനും ചേർത്ത് പിടി പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കാൽഷ്യത്തെ അസ്ഥികളിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ഡെപ്പോസിറ
അസുകളിൽ നിന്ന് കാൽഷ്യം വീണ്ടും രക്തത്തിലേക്ക് കലരുന്നതിനെ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു ഡെപ്പോസിറ്റ് കാൽഷ്യം ഇൻ ടു ദി ബോൺസ് ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റിങ് ദ മിക്സിങ് ഓഫ് കാൽഷ്യം ഫ്രം ബോൺ ടു ദി ബ്ലഡ് പ്രിവെൻറ്റിങ് ദി മിക്സിങ് ഓഫ് കാൽഷ്യം ഫ്രം ബോൺ ടു ദി ബ്ലഡ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് ബ്ലഡിലേക്ക് കാൽഷ്യം മിക്സ് ആവുന്നതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആര് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു കാൽസ്റ്റോണിൻ അപ്പോൾ കാൽസ്റ്റോണിൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ധർമ്മം ഒന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള കാൽഷ്യം മുഴുവൻ എടുത്തിട്ട് രണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കാൽഷ്യം രക്തത്തിലേക്ക് കലരുന്നതിനെ കാൽസ്റ്റോണിൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രിവെൻറ്റിങ് ദ മിക്സിങ് ഓഫ് കാൽഷ്യം ഫ്രം ബോൺ ടു ദി ബ്ലഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കാൽഷ്യം ഇൻ ടു ദി ബോൺ പ്രിവെൻറ്റിങ് ദി ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം അല്ലെ മിക്സിങ് ഓഫ് കാൽഷ്യം ഫ്രം ബോൺ ടു ദി ബ്ലഡ് അപ്പോൾ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ലെവല് ഒൻപതിൽ പതിനൊന്നിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപതിൻ്റെയും പതിനൊന്നിൻ്റെയും ഇടയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് സാധാരണ അളവ് ഇനി വെൻ കാൽഷ്യം ലെവൽ ഡിക്രീസസ് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയാണ് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസിങ് വൺ ഹോർമോൺ ഈസ് കോൾഡ് പാരാഥോർമോൺ പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാരാഥോർമോൺ 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 ചെയ്യുന്ന ധർമ്മം എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്ന സമയത്ത് കാൽസ്യത്തിനെ കൂട്ടണം എങ്ങനെയാണ് പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി പാരാഥോർമോൺ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുന്നത് ഹൗ പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഡൂയിങ് ദിസ് വർക്ക് വി ക്യാൻ സ്റ്റഡി ദാറ്റ് വെരി സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് അതായത് പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പാരാ ഹോർമോൺ റി അബ്സോർബിങ് കാൽസ്യം ഫ്രം കിഡ്നി റീ അബ്സോർബിങ് കാൽഷ്യം ഫ്രം കിഡ്നി കിഡ്നിയിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടുന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവേണ്ട കാൽഷ്യം മുഴുവൻ വീണ്ടും ശരീരത്തിലേക്ക് രക്തത്തിലേക്ക് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുനർ ആഗരണം ചെയ്യുന്നു വിർക്കയിൽ ചെന്ന് കാൽഷ്യം പുനർ ആഗരണം ചെയ്യുന്നു റീ അബ്സോർബിങ് കാൽഷ്യം ഫ്രം കിഡ്നി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പാരാത്ത ഹോർമോൺ ചെയ്യുന്ന ധർമ്മം കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുന്നത് റീ അബ്സോർബിങ് കാൽഷ്യം ഫ്രം കിഡ്നി കിഡ്നിയിൽ വെച്ച് കാൽഷ്യം പുനർ ആഗരണം ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റിങ് ദ ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം ടു ദി ബോൺ കാൽസ്റ്റോണിൻ ചെയ്യുന്ന ധർമ്മം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രിവെൻറ്റിങ് ദി ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം ടു ദി ബോൺസ് കാൽഷ്യം ബോൺസിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു വെർക്കയിൽ ചെന്ന് കാൽഷ്യം പുനർ ആഗരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ട് കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് സന്തുലനാവസ്ഥയിൽ കടന്നു പോകുന്നു ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം